السلام عليكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم الى يوم الدين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين ആദരണീയരായ ഉസ്താദുമാർ മോമിനിയങ്ങൾ മോമിനാത്തുകൾ യുവാക്കൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ സുഹൃത്തുക്കൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടും നമ്മുടെ ഈ തെന്മീർ സുബിയാൽ മദ്രസ ആരംഭിച്ചത് മുതൽ അലഹമില്ല ഏകദേശം ഇരുപത്തി എട്ടോളം കൊല്ലമായി എല്ലാ വർഷവും സാധാരണക്കാർക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു വേദി നാം സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ അതുകുട്ടി മുസ്ലിയാനടക്കം പലരും നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് പഴയ കാലത്ത് ഞാൻ വാഗ് പറയുമ്പോൾ സഹസിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്ന പലരും ഇന്ന് ഖബറിലാണ് അള്ളാഹു താല അവരെയും നമ്മയും ഒക്കെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തീർമാറാകട്ടെ ഈ വാണിമേൽ പ്രദേശത്ത് നമ്മുടെ ഈ മദ്രസ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൻ്റെയും മുമ്പ് ഇവിടെ അഹുൽസുന്നത്തി വൽജമാനത്തിൻ്റെ ആശയത്തിൽ മാത്രം എൽമു പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രം ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ ചെറിയ മുത്താലിമായിരുന്നപ്പോൾ ഇവിടെ നീണ്ട ദിവസങ്ങൾ വയലു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്ന് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്ന വാണിമേൽ പള്ളിയിലെ മുതിരിച്ചായിരുന്ന പി കെ ഉസ്താദ് അടക്കം പലരും ഇപ്പോൾ ഖബറിലാണ് അള്ളാഹു അവർക്കെല്ലാം അവരെ ഖബറിൽ സന്തോഷം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അള്ളാഹുവിലേക്ക് യാത്ര പോകുന്നവർ തന്നെയാണ് സൂറത്ത് യാസീലിന്റെ അവസാനം എല്ലാ അധികാരവും ഉള്ളവനാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാം മടക്കപ്പെടുന്നവരാണ് എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും അധികാരം അള്ളാഹുവിനാണ് ആ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടക്കപ്പെടുന്നവരാണ് എല്ലാവരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ രഹസ്യവും പരസ്യവും നന്നായിരിക്കണം ജോലിയെടുത്ത് ജീവിക്കണം ജോലിയെടുത്ത് ജീവിക്കുന്നത് വലിയ പുണ്യകർമ്മമാണ് വാണിമേലിലും പരിസരങ്ങളിലുമുള്ള ജനങ്ങൾ മുമ്പേ തൊഴിലെടുക്കുന്നതിന് മടിയില്ലാത്തവരാണ് പറമ്പിലായിരുന്നാലും കടകളിലായിരുന്നാലും എവിടെയായിരുന്നാലും തൊഴിലെടുക്കാൻ മടിയില്ലാത്തവരാണ് ഈ പരിസരങ്ങളിലുള്ള ജനങ്ങൾ തൊഴിലെടുക്കുക എന്നത് വലിയ ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണ് തൊഴിലെടുക്കുന്ന മോമിനായ മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് 
അള്ളാഹുവിന്റെ മഹബത്ത് സ്നേഹം ലഭിക്കുന്ന കാര്യമാണ് തൊഴിലെടുക്കുക എന്നത് മഹാനായ അഷറഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ചെറുപ്പത്തിലെ തൊഴിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അംബിയാക്കളെല്ലാം തൊഴിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരീസിൽ مَا كَلَ حَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ وَكَانَ النَّبِيُّ اللَّهِ دَعْوُوذِ يَكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ بَكَتْتُ كُنْدُ وِرْمِ اللَّهِ رُنَّ اللَّهِ سَمْبَاوَنَ وُرْكَنُمْ وَعَذِنَا أَنَّ جَلْوُرِكَ هَيْنَ بُورَمَ مَدَرَ سَنْدَ جَلُوُ بَرْيَمْ بَعْنَا ഇരുമ്പിന്റെ പണിയെടുക്കുന്നതും സ്വർണത്തിന്റെ പണിയെടുക്കുന്നതും ഒന്നും മോശമായ കാര്യമല്ല ഏത് ജോലിയും ഹലാലായ ജോലികൾ എല്ലാം പുണ്യമാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവൻ കൈകൊണ്ട് ജോലിയെടുത്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണെന്ന് മുഹമ്മദ് വേറൊരു ഹദീസിൽ കാണാം ഒരു മനുഷ്യൻ രാവിലെ മുതൽക്ക് തൊഴിലെടുത്ത് വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്ക് ക്ഷീണിച്ച് അവശനായി പോയി അങ്ങനെ വല്ലവനും തൊഴിലെടുത്ത് ശരീരത്തിന് പ്രയാസം വന്നാൽ കാന മഖ്ഫൂർ അല്ലഹു അവൻ ദോഷം പൊറുക്കപ്പെട്ടവനായി തീരും അംസ മഖ്ഫൂർ അല്ലഹു അവൻ ദോഷം പൊറുക്കപ്പെട്ടവനായി തീരും എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു തൊഴിലെടുക്കുക എന്നത് ദോഷം പൊറുക്കപ്പെടാനുള്ള കാരണമാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി കേൾക്കും പള്ളിയിലേക്ക് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി നടന്നു പോയാൽ ചവിട്ടടികൾ ഓരോന്ന് എടുത്തു വെക്കുമ്പോൾ ദോഷം പൊറുക്കപ്പെടും ശരിയാണ് വലിയ പുണ്യകർമ്മമാണ് അതുപോലെ ദോഷം പൊറുക്കപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് സംഗതികളുണ്ട് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ജോലി എടുക്കുക ജോലി എടുത്ത് വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ ക്ഷീണമാകുന്നുവെങ്കിൽ അവന് ദോഷം പൊറുക്കപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറയാം ജോലി എടുക്കൽ വളരെ അത്യാവശ്യമായ കാര്യം വേറൊരു ഹദീസിൽ കാണാം وما انفق الرجل على نفسه واهله وولده وخادمه فهو صدقه يعني بو നമ്മുടെ മദ്രസയുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി സംഭാവന കൊടുക്കുന്നു ധർമ്മം ചെയ്യുന്നു വലിയ പുണ്യാണ് അത് മാത്രമല്ല പുണ്യം സ്വന്തം ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് ഹലാലായ വിധത്തിൽ സമ്പാദിച്ച് ചെലവഴിച്ചാൽ ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി ഭർത്താവ് ചെലവഴിച്ചാൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പിതാവ് ചെലവഴിച്ചാൽ അവന്റെ വീട്ടിലെ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ സർവന്റിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചാൽ ഈ ചെലവഴിക്കുന്നതെല്ലാം നബിതങ്ങൾ പറയാണ് അത് ധർമ്മമാണ് സദക്കയാണ് ചിലര് ധാരണ ഞാനിപ്പോ എന്റെ ഭാര്യക്ക് ചെലവാക്കിയിട്ട് എന്താ കാര്യവും അതുപോലെ മക്കൾക്ക് ചെലവാക്കിയിട്ട് എന്താ കാര്യവും ഇങ്ങനൊക്കെ ധരിക്കുന്നവരുണ്ട് ശരിയല്ല അവരുടെ മനസ്സിന് സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന വിധം അവർക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നത് സദക്കയാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരാള് സമീപത്തുകൂടി നടന്ന് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി അപ്പൊ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ സഹാബികൾ അദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചു നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള നല്ല ഉന്മേഷമുള്ള ഒരാള് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഞാൻ റസൂർ ഇയാള് അന്നാന്റെ മാർഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ എത്ര ഉഷാറായിരുന്നു എത്ര നന്നായിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ അങ്ങനെയുള്ള മദ്രസക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവര് പള്ളിക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവര് അള്ളാന്റെ ദീന് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്നവര് അവരൊക്കെ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ അധ്വാനിക്കുന്നവരായിട്ട് നമ്മൾ കാണും അതേ സമയത്ത് രാവിലെ തന്നെ കൈക്കോട്ട് കൊടുത്ത് അല്ലെ വികാസ് കൊടുത്ത് പണിക്ക് പോകുന്ന ആള് അല്ലെങ്കിൽ പീടികയിൽ തൊഴിലെടുക്കാൻ പോകുന്ന ആള് അല്ലെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി ഡ്രൈവറായിട്ട് പോകുന്ന ആള് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും തൊഴിലെടു
നമ്മൾ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിലാണ് എന്ന് പറയൂല അയാൾ അയാളെ മാർഗത്തിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളോട് സഹാബത്ത് പറയാണ് ഇയാൾ നല്ല ഉന്മേഷവും ആരോഗ്യമുള്ള ഇയാൾ അയാൾ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിലാണെങ്കിൽ എത്ര ഉഷാറായി നൂന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറിയ ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറിയ കുട്ടികളെ പോറ്റാൻ വേണ്ടി അധ്വാനിക്കാൻ ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവൻ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിലാണ് അവൻ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിലാണ് അവന്റെ ചെറിയ മക്കളെ പോറ്റാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടതാണ് അവൻ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിലാണ് പ്രായമുള്ള ഉമ്മബാപ്പമാരുണ്ട് ആ ഉമ്മബാപ്പമാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മനുഷ്യൻ അധ്വാനിക്കാൻ ഇറങ്ങിയാൽ പ്രായമുള്ള വലിയവരായ ആദരണീയരായ ഉമ്മബാപ്പമാർ അവർക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ അവൻ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിലാണ് ഇനി അവൻ പുറപ്പെട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും അവന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ആ ശരീരത്തെ അവൻ അതാ അനാവശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു നിർത്തി നല്ലതിൽ തന്നെ ബന്ധാക്കുകയാണ് അവൻ യാചിക്കാൻ പോകുന്നില്ല യാചിക്കുക എന്നത് വളരെ മോശമായ പരിപാടിയാണ് അവൻ യാചിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടാത്ത വിധം അവനൊന്നും സമ്പാദിക്കുന്നില്ല കളവ് പറഞ്ഞിട്ടോ കട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കടമാങ്ങിട്ട് കൊടുക്കാതെയോ ഇങ്ങനെയൊന്നും അവൻ സമ്പാദിക്കുന്നില്ല അവൻ അവന്റെ ശരീരത്തെ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു നിർത്തി അവൻ മാനമായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടതാണ് അവൻ അധ്വാനിക്കാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അടിമ ഒരു ഭക്ഷ്യവസ്തു ഹൃതിലോഹനു കൊണ്ടു കൊടുത്തു ഹൃതിലോഹനു അത് കഴിച്ചു അത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഈ അടിമ പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെയാ കിട്ടിയത് എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാ കിട്ടിയത് അറിഞ്ഞൂടാത്തൊരു പണി അറിയൂ എന്ന് വരുത്തി തീർത്തിട്ട് പണിയെടുത്തിട്ട് ക്യാഷ് വാങ്ങിയതാ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അറിഞ്ഞൂടാത്ത പണി അറിയൂ എന്ന് വരുത്തി തീർക്ക കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് സുബാൻ അള്ളാ അവർക്ക് അറിയില്ല നാളൊരു ദിവസം ചങ്ങാതി പറഞ്ഞു വരും ചേത്താൻ ഇളക്കാൻ പോയി ചേത്താനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചേത്താനം കിട്ട് കളയി പിന്നെ നോക്കും ഇതെങ്കിൽ ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ആക്കേണ്ടി എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഓഫ് ആക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാ കുടുങ്ങിപ്പോയി അതുപോലെ അറിയാത്ത കാര്യം അറിയൂന്ന് ആളുകളെ ധരിപ്പിച്ച് ആളുകളെ മുമ്പിൽ ആളായി പണം സമ്പാദിച്ചതാണ് ഇയാൾ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തു സമ്പാദിച്ചതാണ് ഇയാൾ ആ വസ്തുവാണ് സിദ്ധിഖുറി ലോഹനിന് കൊണ്ടു കൊടുത്തത് സിദ്ധിഖുറി ലോഹനിനോട് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ സിദ്ധിഖുറുഹൻ വായിലേക്ക് കൈയിട്ട് മുഴുവനും ഛർദ്ദിച്ചങ്ങ് തീർത്തു കാരണം അത് ഹലാലല്ല അറിയാത്ത കാര്യം അറിയുമെന്ന് തോന്നിപ്പിച്ചുകൊണ്ടോ ഇല്ലാത്ത സ്ഥാനം ഉണ്ടെന്ന് വരുത്തി തീർത്തുകൊണ്ടോ മനുഷ്യൻ വല്ലതും സമ്പാദിച്ചാൽ അത് അനുവദനീയമല്ല കഴിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് ഹറാമാണ് അത് വയറ്റിൽ കുടുങ്ങിയാൽ വലിയ നാശമാണ് ആ നാശം സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അറിഞ്ഞപ്പോൾ മുഴുവനും ഛർദ്ദിച്ചു കളഞ്ഞു കാരണം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ വലിയ വലിയ ചില മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രം പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ആ മഹാന്റെ മനുഷ്യൻ കള്ളുകുടിയനായി പോയി ആ മഹാന്റെ മനുഷ്യൻ കള്ളുകുടിയനായി പോയി വലിയ അരിഫാണ് വലിയാണ് കുത്തുബാണ് വലിയ സ്ഥാനമുള്ള ആളാണ് പക്ഷേ മകൻ കള്ളുകുടിയനായി പോയി ധാരാളം ആളുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ കള്ളും കുടിച്ചിട്ട് അതാ ലഹരിയോടുകൂടെ മകൻ കയറി പോകുന്നു 
അപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ മകനങ്ങനെ ആയി പോകാൻ കാരണം ഞാൻ ഒരു ദിവസം എന്നെ ഒരു സദ്യക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ സദ്യയിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നു ഏർ ഭക്ഷണം നൂറ് ശതമാനം അതാ അനുവദനീയമായിരുന്നില്ല അതെനിക്ക് പിന്നീടാണ് ബോധ്യപ്പെട്ടത് ആ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിന്റെ വസ്തുക്കളാൽ ഉണ്ടായ പോഷകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ശരീരത്തിലെ രക്തവും മജ്ജയും മാംസവും അത് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഉണ്ടായ കുട്ടിയായതിനാൽ എന്റെ ഒരു മകൻ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി വലിയ മഹാന്മാര് തന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ കഴിച്ച ഭക്ഷണം നൂറ് ശതമാനം ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് പോലും മക്കളുടെ ആത്മീയതക്ക് പോലും അത് ബാധിക്കുമെന്നാണ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇമാം ഇബിനുള്ള സംഭവം പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന മഹാൻ ഒരു വലിയ മഹാനായതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ പേര് പറയുന്നില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഏറ്റവും ഹലാലാകണം വളരെ നല്ലതാകണം അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണ് തൊഴിലെടുത്ത് ജീവിക്കുക എന്നത് അത് പടച്ചവന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള അധ്വാനമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം വീണ്ടും പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ അധ്വാനിക്കാൻ ഇറങ്ങി എന്തിനാ ഇറങ്ങിയതിരിയാൻ ആളുകളുടെയിൽ ഞാനൊരു വലിയവനാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവ മുഫാഹറത്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്കിടയിൽ സ്റ്റാറ്റസ് നടിക്കാനാണ് ഞാൻ വലിയ മഹാനാണെന്നോ ഞാൻ വലിയ പണക്കാരനാണെന്നോ ഞാൻ വലിയ സ്ഥാനമുള്ളവനാണെന്നോ അങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്ഥാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അധ്വാനിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നവനാണെങ്കിൽ അവൻ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിലല്ല ഷെയ്ത്വാന്റെ മാർഗത്തില യാതൊരുടവും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നർത്ഥം ആ നിലക്ക് ഏതൊരാളും അധ്വാനിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കരുതി സ്വന്തം മക്കളെ പോറ്റാനോ ഭാര്യയെ പോറ്റാനോ അവന് തന്നെ ജീവിക്കാനോ അതുപോലെ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ അധ്വാനിക്കുന്ന തൊഴിലെടുക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ സ്ഥാനമുള്ളവരാണ് അതുപോലെ നല്ല നീയത്തോടുകൂടി ബിസിനസ് നടത്തുന്നവർ വലിയ സ്ഥാനമുള്ളവരാണ് ഞാൻ ദുബായിൽ നാദാപുരം നന്മ എന്നൊരു പരിപാടി നടത്തി ഞാൻ ഒറ്റക്കല്ല എല്ലാ സംഘടനയിലും പെട്ട ആളുകളും സഹായിച്ച് സഹകരിച്ച് നടത്തി ആ ആശയം വിനീതനായി ഞാൻ തന്നെ എടുത്തിട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു ആശയമാണ് നാദാപുരം നന്മ നാദാപുരം മണ്ഡലം തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ നാദാപുരം നന്മ തന്നെ പരിപാടി വെച്ചു അതില് കുറെ ബിസിനസ്സുകാർക്ക് മൊമെന്റോ കൊടുത്തു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും ആളുകൾക്ക് ഈ ബിസിനസ്സുകാർ മുതലാളിമാർ അങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് എന്താണ് അങ്ങനെ സംശയം ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമാണ് ആ സംശയം ഉണ്ടാവും കാലെ കൂട്ടി അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അന്ന് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി മേറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ ആ മേറ്ററിൽ ഞാൻ ഇന്നി പറഞ്ഞ ഹരീസൊക്കെ തൊഴിലാളികളെ ബഹുമാനം പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു അതിന്റെ ശേഷം ബിസിനസ്സുകാരെ മൊമെന്റ് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് ഒരു സ്വർണ നാണയം ദീനാറ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു ആട്ടിനെ വാങ്ങി കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പൊ മൂപ്പര് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ ഒരു ദീനാറിന് രണ്ടാട്ടിനെ വാങ്ങി ഒരാട്ടിനെ വാങ്ങാൻ ഒരു ദീനാർ കൊടുത്തു രണ്ടെണ്ണത്തിന് വാങ്ങി അതാണ് സാമർഥ്യം ബിസിനസ്സിലുള്ള സാമർഥ്യം ഞാനൊരിക്കലും ഞാനും ശേഖുന കാന്തപുരസ്ഥാവ് ഞങ്ങളും കൂടി ഹജിനു 
അറഫയിലെത്തി അവ രാവിലെ ഒരു കട്ടൻ ചായ കിട്ടണോ അല്ലെങ്കിൽ പാലൊഴിച്ച ചായ കിട്ടണോ അപ്പൊ ചായ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പാലൊഴിച്ച ചായ കിട്ടണം ചിലർക്ക് അങ്ങനെ ചായക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന ജ്യേഷ്ഠൻ പോയി ഞാൻ ബിസിനസ് കാരണല്ലോ അപ്പൊ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയോ ചായ പൊടിയും അതുപോലെ ചൂടുവെള്ളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു പാല് വേറെ തന്നെ ഒരു ഡബ്യും കൊണ്ടു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് പാലൊഴിച്ച ചായക്ക് രണ്ട് ഇത് റിയാലാണ് പാലൊഴിക്കാത്ത ചായക്ക് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതേ സമയത്ത് ഈ ഡബ് പാല കൊണ്ട് ഒരാറേ ആളുകൾക്ക് ഞമ്മക്ക് പാലുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ആകെ രണ്ട് ദിനമേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഭാഗ്യം കോരുള്ളൂ ബിസിനസിന്റെ കണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് അതായത് ലാഭം എടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് ചിന്തിക്കുക പലപ്പോഴും ചില ആളുകൾക്ക് അവാഹു താല അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക കാഴ്ചപ്പാട് അപ്പൊ അബു ജാഹിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ദീനാറാണ് നബിസ്ലാം കൊടുത്ത ഒരാട്ടിന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാൻ മൂപ്പര് വീട്ടി രണ്ടാട്ടിന് കൊണ്ടുവരാൻ രണ്ട് ആട്ടിന് വാങ്ങിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയോ ഒരാട്ടിനെ ഒരു ദീനാറിന് വിറ്റു എട്ട് ഒരു ദീനാർ ഇപ്പുറത്തെ കയ്യിലും മറ്റേ കയ്യിൽ ഒരാട്ടിനെയും എടുത്തിട്ട് നബിസ്ലാം എടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ദീനാർ ഇത് ആടു ഇതാണ് ഒരു ദീനാർ കൊടുത്ത് ഒരാട്ടിനെ വാങ്ങാനാണ് കൊണ്ട് കൊടുത്തത് ഒരു ദീനാറും തിരിച്ചു കൊടുത്തു അതിന്റെ കൂടെ ആട്ടിനെയും തിരിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ മുജാജി പറയുന്ന കേട്ടില്ലേ ആ രണ്ട് ആട്ടിനെ വാങ്ങിയിട്ട് ഒരാട്ടിനെ വിറ്റിട്ട് ഒരു ദീനാർ ഉണ്ടാക്കി അതേ സമയത്ത് ആട് ആടായിട്ട് ഒരു ദീനാർ കൊടുത്തത് ഒരാട്ടിനെ വാങ്ങാനാണ് രണ്ടാട്ടിനെ വാങ്ങിയിട്ടാണ് ബിസിനസ് ശരിയാക്കി നബിസ്ലാഹു അലിസ്ലങ്ങളെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആട്ടിനെയും കൊടുത്ത് ഒരു ദീനാറും കൊടുത്തു ഇപ്പൊ അഞ്ചു ദിവസം മുതൽ രണ്ട് ആട്ടിന് കിട്ടിയത് അദ്ദേഹത്തിന് ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി ഒരൊറ്റ അദ്ദേഹം കുറച്ച് മണ്ണെടുത്തിട്ട് വിൽക്കാൻ ഇരുന്നാലും നല്ല ലാഭം കിട്ടും എപ്പോഴും കച്ചവടത്തിൽ ലാഭം കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ സൂണിന്റെ ദ്വാ കിട്ടി അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ മെമൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഈ മഹാന്മാരെ ദ്വ അത് വലിയ ബഹുമാനുള്ള സംഗതിയാണ് നാദാപുരത്ത് വന്ന് എൽമ് പഠിച്ച ഒരു മഹാനുണ്ടായിരുന്നു കോടഞ്ചേരി അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ ഒരു മഹാൻ പഴയ കാലത്ത് നാദാപുരത്ത് മുത്താല്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം ചെറിയ കുട്ടിക്കാലത്ത് പഠിച്ചാൽ ഒന്നും തലേക്കൂല ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉമർക്കാദി കൊടഞ്ചേരിക്ക് അടുത്താണ് വെളിയങ്കോടി അപ്പൊ ഉമ്മ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ചെറിയ കുട്ടീനെയും കൂട്ടിട്ട് ഉമർക്കാദി അള്ളാഹുനെ അടുത്ത് പോയി ഉമർക്കാദിനോട് പറഞ്ഞ് ഈ മകന് ഒന്നും തലേക്കൂല പഠിച്ചാൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഉമർക്കാദിന്റെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ചെന്നത് വേഗം ഒരു വാരിൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ വാരിൽ വാരിയിട്ട് വായിലങ്ങ് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ മകൻ വലിയ ആലിമാവൂന്ന് അതിനെ നമ്മൾ പൊരുത്തം കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത് ഈ ദ്വാ തന്നെയാണ് ഈ പൊരുത്തം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല പൊരുത്തം തന്നെ ഒരു സാധനം ഈ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടില്ല ഈ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയുള്ള ദ്വ അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകാരത്തോടു കൂടിയുള്ള ദ്വാ അത് തന്നെയാണ് ഈ പൊരുത്തം കിട്ടാറ് ഉമർക്കാദർ ലോഹൻ പറഞ്ഞതാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ കുട്ടി വലിയ ആലിമാവൂന്ന് ആ കുട്ടിയാകുന്ന കോടഞ്ചേരി അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരി ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങൾ എടുത്തുനൊക്കെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം നാദാപുരത്ത് മേനക്കോത്ത് കുഞ്ഞ് അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന പഴയ കാലത്ത് മേനക്കോത്ത് ഓറ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഇന്നും അവിടുത്തെ പള്ളിയോട് ചേർന്നുള്ള മഹ്ബറിയിൽ കിടക്കുന്ന മേനക്കോട്ട് കുഞ്ഞ് അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ അവരുടെ ദർസിൽ വന്ന് ചേർന്ന് പഠിച്ചു അവിടെ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പല ആളുകളും ഫത്വ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വരും നല്ല കയ്യക്ഷരാണ് ഈ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാരുടെ കയ്യക്ഷരം വളരെ നല്ല കയ്യക്ഷരാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു പൊന്നാനിലൊക്കെ ഓതി പഠിച്ചതിനു ശേഷമാണ് നാദാപുരത്ത് നല്ല കയ്യക്ഷരമാണ് ഇപ്പൊ പലർക്കും ഫത്വ എഴുതി കൊടുക്കാം മൂപ്പര അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഫത്തു എഴുതി കൊടുത്തപ്പോ ഒരാള് അൻപത് റുപ്യ കൊടുത്തു 
നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് അൻപത് റുപ്യ കൊടുത്തത് എന്ന് തോന്നും അന്നത്തെ അൻപത് റുപ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിനുണ്ടാവും അതാ അന്നത്തെ അൻപത് ഇന്നത്തെ അൻപത് പോലെ അല്ല കുറ്റിയാടി സിറാജുൽ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കുറ്റിയാടിയിൽ ആദ്യത്തെ സ്ഥലം വാങ്ങിയത് അയ്യായിരം റുപ്യക്ക് ആ സെന്റ് ഇപ്പൊ അവിടെ ഇരുപത് ലക്ഷം റുപ്യ എടുത്താൽ കിട്ടൂല അപ്പൊ അന്നത്തെ പൈസ എന്റെ നിങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത് ഞാനൊക്കെ ജനിക്കുന്നതിന് എത്രയോ നൂറുകണക്കിന് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള സംഭവം പറയും അന്നത്തെ അൻപത് റുപ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ അഞ്ച് ലക്ഷമാണ് എന്ന് കാണും ഈ അൻപതിനായിരം കിട്ടിയ കോടഞ്ചേരി അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ പൈസ കിട്ടിയല്ലോ ഇനി ഹജ്ജിന് വാൻ തീരുമാനിച്ചു അവരങ്ങനെയാ പൈസ കിട്ടിയാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളെ പോലെ അതങ്ങോട്ട് ദൂർത്തടിച്ചു കളിയൂല അത് അനാവശ്യത്തിന് ചിലവാക്കൂല അത് ആഹ്രം സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി ചിലവാക്കുക അങ്ങനെ അൻപത് റുപ്യ കിട്ടിയപ്പോ അങ്ങനെ തന്നെ ഹജ്ജിന് പോകാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു അലഹമില്ല ഇത് പറയുമ്പോ എനിക്കൊരു സംഭവം ഓർമ്മ അള്ളാഹു എനിക്ക് തന്നൊരു തോഫിക്ക് ഒരു നിയമത്ത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പുല്ലൂക്കര എന്നൊരു വേദ പറയും ഫസ്റ്റ് വേദ ആദ്യത്തെ വേദ പുല്ലൂക്കർ സാധ പറയ വേദ രണ്ടു ദിവസം പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ നല്ലൊരു അഹമ്മദ് ഹാജി നൂറ് റുപ്യ രണ്ടു ദിവസത്തെ വേദ പറഞ്ഞിട്ട് നൂറ് റുപ്യ ആ നൂറ് റുപ്യ കൊണ്ട് ഞാൻ സഹീഹുൽ ബുഹാരി വാങ്ങി ഞാനൊന്ന് ജലാലി പോകുന്ന സമയമാണ് ബുഹാരി ഉദാഹരണമായിട്ടില്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ബുഹാരി വാങ്ങി ആ നൂറ് റുപ്യ ഉണ്ട് അള്ളാഹു ചെയ്ത ഒരു തൗഫീ ഖാൻ അപ്പൊ കോടഞ്ചേരി അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ അൻപത് റുപ്യ കിട്ടിയപ്പോ അതും കൊണ്ട് ഹജ്ജിന് വാൻ തീരുമാനിച്ചു ഹജ്ജിന് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പത്ത് കൊല്ലം ഹറമില് താമസിച്ചു അവിടെ നിന്ന് വലിയ ആരിമീങ്ങൾ എടുത്ത് കിട്ടാൻ പോയി അന്ന് മഹാനവർകൾക്ക് ഓതി കൊടുത്ത ആലിമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഓതുന്ന നമ്മൾ കാണുന്ന ഏറ്റവും പ്രബലമായ കിതാബ് തുഹഫത്തുൽ വലിയ ഹാസി എഴുതിയിട്ടുള്ള അബ്ദുൽ ഹമീദ് സിർവാനി അബ്ദുൽ ഹമീദ് സിർവാനി തങ്ങളുടെ ദർസിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിനാർ പഠിച്ചു വേറെയും പല ആലിമിയങ്ങളുടെ പഠിച്ചു അതുപോലെ മുഹമ്മദ് ബുൻ ഹബീബില്ലാഹിൽ മക്കിയുടെ ദർസിൽ പഠിച്ചു അതുപോലെ വേറെയും ചില ആലിമിയങ്ങളെ ദർസിൽ പഠിച്ചു പഠിച്ചു എന്ന് മാത്രല്ല ഫത്തുൽ മൊഹനിന്റെ ഹാസിയായ യാനത്തു താലിബീൻ എഴുതിയ സയ്യിദ് ബക്കരി റതി അള്ളാഹുനെ കിതാബ് അങ്ങോട്ട് ഓതി കൊടുത്തു അങ്ങനെ സയ്യിദ് ബക്കരി തങ്ങളെ ഉസ്താദായി അബ്ദുൽ ഹമീദ് സർവാനി തങ്ങളുടെ ശിഷ്യനായി ആ മഹാനായ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ നാട്ടിലേക്ക് പിന്നീട് തിരിച്ചു വന്ന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മുതൽക്ക് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെ ഇത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം അപ്പൊ പറയുന്നത് ഒരു നൂറിലധികം കൊല്ലങ്ങൾക്കപ്പുറമുള്ള സംഭവമാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മുതൽക്ക് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെ തിരൂരങ്ങാടി നടുവിലപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ദർസ് നടത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് കൊല്ലത്തോളം ദർസ് നടത്തി ആ ദർസിൽ ഓതിപ്പടിച്ച ഒരു ശിഷ്യനാണ് ചാലിലകത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ പണ്ഡിതൻ ചാലിലകത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ ശിഷ്യനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്ലിയാരുടെ ശിഷ്യനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് അതുപോലെ കീഴന ഉസ്താദ് കാങ്ങാട്ട ഉസ്താദ് സദക്കത്തുള്ള മുസ്ലിയാര് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ കേരളത്തിലെ തലയെടുപ്പുള്ള കൈപ്പറ്റ വൈരാങ്കുട്ടി മുസ്ലിയാരടക്കമുള്ള വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങൾ കുത്തുബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരുടെ ശിഷ്യന്മാരാണ് ഈ കുത്തുബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരുടെ ഉസ്താദാണ് ചാലിലകത്ത് കുഞ്ഞ് അഹമ്മദ് ഹാജി ചാലിലകത്ത് കുഞ്ഞ് അഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ ഉസ്താദാണ് കോടഞ്ചേരി അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ കോടഞ്ചേരി അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാരുടെ ഉസ്താദാണ് അതാ നാദാപുരം ജുമായത്ത് പള്ളിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന മക്ബറയിലുള്ള മേനക്കോത്തോർ എന്ന് പറയുന്ന കുഞ്ഞ് അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാര് സുഹൃത്തുക്കള് ആ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ ഇത്ര വലിയ അലിമായത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ കാദി റതി അള്ളാഹു എന്ന് കൊടുത്ത പൊരുത്തം കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണം വാരി കൊടുത്തു അവൻ വലിയ അലിമാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ വലിയ അലിമായി വലിയ വലിയ മഹാന്മാരുടെ ഉസ്താദായി വന്നു സമസ്ത കേരള ജമീത്തിലുള്ള സ്ഥാപക നേതാവ് ആണ് എന്ന് പറയണം മൗലാന വാളക്കുളം അബ്ദുൽ ബാരി മുസ്ലിയാറിനു ഒരുപാട് കിതാബുകൾ രചിച്ചിട്ടുള്ള മഹാനാണ് ആ മഹാൻ നല്ല പണക്കാരനായിരുന്നു ബാപ്പയും പണക്കാരനാണ് മൂപ്പരും പണക്കാരനാണ് അവിടെ പഴയ കാല
വാളക്കളം അബ്ദുൽ ബാരി മുസ്ലിം ആ വാളക്കളം അബ്ദുൽ ബാരി മുസ്ലിം ഈ പറഞ്ഞ കുഞ്ഞാമത് കുട്ടി മുസ്ലിയാരുടെ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാരുടെ ശിഷ്യനാണ് മഹാനവറുകളെ ഖബറ് നടുവിലപ്പള്ളിയുടെ തെക്കേ പടിപ്പറയുടെ തൊട്ടടുത്ത് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് ഖബറ് തിരൂരങ്ങാടിയില് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ൊടുത്തു ബിസിനസിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊരുത്തം കിട്ടുക എന്നൊരു സംഗതി ഉണ്ട് ദ്വാ കിട്ടുക എന്നൊരു സംഗതി ഉണ്ട് അത് വലിയൊരു സംഗതിയാണ് അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അനുഭവിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട സംഗതിയാണ് പൊരുത്തം കിട്ടല് സ്വാലിഹീകളുടെ പൊരുത്തം കിട്ടല് ആലിമീകളുടെ പൊരുത്തം കിട്ടല് അത് വലിയ സംഭവമാണ് ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഇൻഷാദാവരുത്ത് ഈ വരുന്ന ജനുവരി പന്ത്രണ്ട് മുതൽക്ക് ഏഴ് ദിവസം സപ്തദിന പ്രഭാഷണമുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വരുമല്ലോ ഇവിടുത്തെ പരിപാടി എപ്പോഴും അതിനെ പറ്റി ഒരു പ്രചരണം നടത്തും ഞാനിവിടെ മണിക്കൂറുകൾ വേദ പറഞ്ഞാലും ചിലർ പറയും നാദാവരത്തെ പ്രചരണം നടത്തി പോയി എന്ന് പറയും അവിടെ എല്ലാവരും നാദാപുരത്ത് വരണം അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പറയാം നാദാപുരത്തിന്റെ ചരിത്രം തന്നെ ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് നാദാപുരക്കാർക്ക് എന്നെ ഞാനും നാദാപുരത്ത് തന്നെയാണ് അറിയില്ല എന്തൊക്കെ ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവാ പഠിക്കുക നാദാപുരം നന്മാൻ ഒരു പരിപാടി വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല കൊറേ ചരിത്രം പഠിക്കാനുള്ള അവസരം സിറാജുലുദ്ദിന്റെ കലണ്ടർ ഇനിയും ഇവിടെ ഒന്നും എത്തിയിട്ടില്ല സുബാന ജല്ല ജലാലു എല്ലാരും ഓരോ കലണ്ടർ വാങ്ങണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാരും വാങ്ങൂലെ സിറാജുലുദ്ദിന്റെ കലണ്ടർ എല്ലാരും വാങ്ങണം ഓരോന്ന് എത്ര പൈസ കൊടുക്കുക ഇരുപത് ഉറുപ്പ്യ കൊടുക്കണ്ട അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ബിസിനസ്സിൽ വിജയിക്കുന്നവർക്ക് ദാ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയൊരു പള്ളി തന്നെയുണ്ട് നാദാപുരത്ത് ജുമാത്ത് പള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ പള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നാല് കബറുണ്ട് ആ നാല് കബറും ആരുടേതാണ് ഞാൻ ദുബായ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയൂല ഇൻഷാ നാദാപുരത്ത് നിന്ന് പറയാൻ പറയാം ദുബായ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കേൾക്കേണ്ടവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ കേട്ടും അതിൽ പടിഞ്ഞാറ് എന്ന് രണ്ടാമത്തെ കബറ് അഹമ്മദ് ഷിറാജിന്റെ കബറാണ് ഒരുപാട് കിതാബുകൾ രചിച്ച മഹാനാണ് അഹമ്മദ് ഷിറാജി അൽഫിയക്ക് ഹാസി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫത്തുഹുൽ ബിൻ ഇസ്ര എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തഫ്താദാനിക്ക് ഹാസി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വഹീദീൻ ശേഖിന്റെ ഒരു മൗലി തോതി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദിഫായി ശേഖിന്റെ മൗലി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റസൂൽ അലൈഹി സ്വലം മതങ്ങളുടെ പേരിൽ ഖുറാൻ ഓതി ഹദി എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കസീദ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാനവറുകളിൽ ഹിജർ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിലാണ് വഫാത്തായത് ആദ്യം പൊന്നാനിയിൽ ദർസ് നടത്തി പിന്നീട് തീക്കുനിക്കടുത്ത് കാരക്കുന്ന് പള്ളിയിൽ ദർസ് നടത്തി ശേഷം നാദാപുരം പള്ളിയിൽ ദർസ് നടത്തി ആ മഹാൻ ഇപ്പോൾ നാദാപുരം ജുമാത്ത് പള്ളിയുടെ ഇടത് ഭാഗത്തുള്ള പള്ളി ആ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നാല് കബറ് കാണും അതിൽ പടിഞ്ഞാറുന്ന രണ്ടാമത്തെ കബറ് അഹമ്മദ് ഷിറാസ് റതിയുള്ള കബറാണ് ആ മഹാന്റെ മകൻ കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ അടുത്ത് ചെറുമോത്താണ് ചെറുമോത്ത് മറുപടിയപ്പെട്ട മഹാന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് ഷിറാസി എന്നാണ് മഹാനവറുകളും ചില കിതാബുകളൊക്കെ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ കത്തർനതക്ക് ഹാസി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാത്തിന്റെ ധാരാളം ഇമാമീകളും അലിമീങ്ങളും നമ്മുടെ ഈ നാദാപുരം ഭാഗത്ത് മുമ്പ് കാലത്ത് ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അവര് പഠിപ്പിച്ച ആശയങ്ങളും അവര് പഠിപ്പിച്ച പാരമ്പര്യവും അവര് പഠിപ്പിച്ച പൈതൃകവും നിലനിർത്തി അബാഹുവിന്റെ ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന തെക്കുവയുള്ള മുത്തക്കീകൾ ഉണ്ടാകണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ മദ്രസകൾ കോളേജുകൾ നമ്മുടെ ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോ ആ മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ച ആശയങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നവർക്കിടയിൽ കൂടുതൽ സംഘടനകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ സംഘടനയുടെ പേരിൽ പരസ്പരം അതാ കച്ചറയുണ്ടാക്കാതെ പരസ്പരം ബഹളം വെക്കാതെ 
പരസ്പരം ശണ്ട കൂടാതെ പരസ്പരം തല്ലുണ്ടാക്കാതെ എല്ലാവരും ഒന്നായി നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അതിവിടെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് ഈ കാലഘട്ടം സുഹൃത്തുക്കളെ ഹക്കും ബാത്തലും ഇല്ലാത്ത കാലമായി പോയി ആഹ്രം ചിന്തിക്കാതെ ദുന്യാവിനു വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന കാലമായി പോയി മഹാനായ കൗസുല്ലാതിൽ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തകനാണ് ആരാ പറയുന്നത് ഈ മാസത്തിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി ആദരിക്കുന്ന ഈ മാസത്തിൽ നമ്മൾ അനുഗ്രഹ നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും പറയാണ് ഓ മക്കളെ നീ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കരുതി നിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവർത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കരുതി നീ പ്രവർത്തിക്കണം ഇൽമു നീ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നീ പുസ്തകം വായിച്ച് പഠിക്കുകയല്ല മഹാന്മാരുടെ വായിലൂടെ നീ ഇൽമ മനസ്സിലാക്കണേ മുത്തക്കൈകളായ മഹാന്മാരുടെ നാവിലൂടെ നീ മനസ്സിലാക്കണേ അപ്പറഞ്ഞ ആൺകുട്ടികളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സിരിഞ്ഞ മഹാന്മാർ അൽ മുത്തൂൽ അവർക്ക് അഹങ്കാരമില്ല അസൂയയില്ല വൈരാഗ്യമില്ല വിദ്വേഷമില്ല അതെ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കരുതി അല്ല കൽപ്പിച്ചതൊക്കെ എടുക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹു വിരോധിക്കാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഒഴിക്കുന്നവരാണ് അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഇൽമ് മുൻഗാമികൾ അനന്തരമായി എടുത്തവരാണ് അലാരിഫൂൽ അവർ വിവരമുള്ളവരാണ് പഠിച്ചതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം കരുതി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് അതിങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറഞ്ഞു ഓ മോനെ നീ അള്ളാഹുവിങ്കൽ നിന്നുള്ള അറിവും അള്ളാഹുവിങ്കൽ നിന്റെ മനസ്സിന് പ്രകാശവും ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നീ ഹറാബ് നോക്കുന്നതിൽ കണ്ണൊന്ന് ചിമ്മണേ നീ അന്യപണ്ണിലേക്ക് നോക്കിക്കൂടാ അത് നിന്റെ ചേട്ടന്റെ ഭാര്യയാണെങ്കിലും ശരി നിന്റെ അനുജന്റെ ഭാര്യയാണെങ്കിലും ശരി നിന്റെ ഭാര്യയുടെ അനുജത്തിയോ ചേട്ടൻ ണെങ്കിലും ശരി അതാ നിരക്ക് കാണാനും തൊടാനും പറ്റാത്ത പെണ്ണിലേക്ക് കണ്ണു തിരിക്കാതെ കണ്ണൊന്ന് ചിമ്മണേ അന്യസ്ത്രീകളെ മുഖത്ത് നോക്കുന്നവന് ഒരിക്കലും ഐരിഫത്തിന്റെ വെളിച്ചം കിട്ടൂല ഒരിക്കലും അള്ളാഹുന്റെ ഔലിയാക്കളെ വഴിയിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയൂല നിന്റെ ശരീരത്തെ നീ പിടിച്ചു വെക്കണം അനി സഹവാത്ത് ശരീരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തടീച്ചകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവന്റെ കയ്യിലുള്ള പണം ഇങ്ങിന്റെ കയ്യിലെത്തണം എന്ന ഇച്ഛ അതുപോലെ കാണുന്ന പെണ്ണിനെ നോക്കണമെന്ന ഇച്ഛ കഥാ തടിയും മീശയും മുളക്കാത്ത ഭംഗിയുള്ള ആൺകുട്ടികൾ അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി അവരെ ഹറാമിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന ചിന്ത അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് പണം കട്ടെടുക്കണം അതെ തട്ടിപ്പാക്കി എടുക്കണം ഒക്കെ സഹുവത്തുകളാണ് അങ്ങനെയുള്ള സഹുവത്തിൽ നിന്ന് നിന്റെ നഫ്സിനെ നീ തടഞ്ഞു വെക്കണേ 
നിന്റെ കണ്ണ് പൂട്ടി വെക്കണേ ഹലാല് തിന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ ശരീരത്തെ നീ പതിവാക്കി കൊണ്ടുവരണേ ഹറാം വയറ്റിലേക്ക് വന്നുകൂടാ ുന്നു അവനെന്നെ വീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന നിലക്ക് നിന്റെ ഉള്ളു നീ നന്നായി ഉള്ളു സൂക്ഷിച്ചു ജീവിക്കണേ നിന്റെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ചിന്തകളും എല്ലാ ആലോചനകളും അറിയുന്ന റബ്ബാണ് ഇന്ന റബ്ബ് എന്നെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ബോധത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കണേ നിന്റെ ബാഹ്യവശം സുന്നത്ത് ജീവിതത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് നീ ജീവിക്കണം എല്ലാ തലമർക്ക് നിസ്കരിക്കുമ്പോ നബിതങ്ങളെ സുന്നത്താണ് ചുമലു മറക്കുക നബിസലാഹുന്റെ സുന്നത്താണ് നിസ്കരിക്കുമ്പോ നല്ല കുപ്പായിട്ടാൽ വളരെ നന്നായി തലേക്കെട്ട് കെട്ടിയാൽ വളരെ നന്നായി മരക്കുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കും തലേക്കെട്ട് കെട്ടിയവന് അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട് അത് സുന്നത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് എന്നാൽ വെറും നിസ്കാരത്തിലെ സുന്നത്ത് മാത്രം എടുത്താ പോരാ സുന്നത്ത് കഴിഞ്ഞ് നബിതങ്ങൾ ശരിയാണ് നബിതങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു അതുപോലെ ജീവിക്കുക നബിസലാഹുലിസങ്ങളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ സ്വന്തം ഭാര്യമാരോട് നല്ല പെരുമാറ്റം സ്വന്തം ഭാര്യമാരോട് നല്ല പെരുമാറ്റം അത് നിർബന്ധമാണ് ഭാര്യയായിട്ട് അവർക്ക് സന്തോഷം കൊടുക്കാതെ ഭർത്താവ് ജീവിച്ചാൽ അവൻ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ സുന്നത്ത് കൈയൊഴിച്ചവനാണ് അത് പറ്റൂല സുബാനുള്ളതിലാളുകൾ തെബലീഗ് ജമായത്താണ് സുന്നത്തി ജമായത്ത് പോരായിട്ട് വേറൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയതാ തെബലീഗ് ജമായ എന്താ പരിപാടി സ്വന്തം ഭാര്യനെയും പുറക്കിർത്തിട്ട് തണ്ടാൻ നടക്കാം തരക്കേടില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസമോ മറ്റോ പോയിട്ടും കിട്ടി വരുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യത്തിൽ പോയതാണ് കുഴപ്പമില്ല അതങ്ങനല്ല അങ്ങനെ നടക്കന്നെ നടക്കന്നെ സ്വന്തം ഭാര്യനെയും വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ചില തെബിലീക മാറ്റം ചില പോയത്തക്കാര് സുന്നികളും ഉണ്ട് ഏർ ഭാര്യനെയും പുരയിലിർത്തിട്ട് ചെയ്യാറത്ത് ഭാര്യനെ പുരയിലിരുത്തിട്ട് നീണ്ട ചെയ്യാറ് ഔലിയാക്കൾ ചെല്ലുമ്പോ അവർക്കെങ്ങാനും ജീവിച്ച് പുറത്തുണ്ടെങ്കിൽ അടിച്ചും ഓടിച്ചു കാരണം സ്വന്തം ഭാര്യനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താതെ സ്വന്തം വർക്ക് ചെലവ് കൊടുക്കാതെ സ്വന്തം ഭാര്യനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ ജിയാർത്തിന്റെ എല്ലാം പറഞ്ഞു ഔലിയാക്കൾ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സുന്ന അതെന്താ ഭാര്യമാരുടെ കൂടെയുള്ള ജീവിതം ആ ഭാര്യമാരുടെ കൂടെ ജീവിക്കുമ്പോ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഭാര്യനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു എത്രത്തോളം ലഭിസലാഹ് നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോ പോലും ഭാര്യനെ കൂടെ അങ്ങ് കൂട്ടും ഭാര്യനെ കൂട്ടിയിട്ട് പോകും കാരണം അവർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ പോകുമ്പോ വലിയ സന്തോഷം ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഭാര്യക്ക് ഭാര്യ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് ചില ആളുകളുണ്ട് സുബാനുള്ള ഭാര്യ വീട്ടിൽ കല്യാണം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഓളയും കൂട്ടി പോകാൻ മടിയാണ് ഞങ്ങൾ പോയിക്കോ ഞാൻ അങ്ങ് തൂന്നി അങ്ങനല്ല വേണ്ടി കഴിയെങ്കിൽ അവളെ കൂടെ പോകണം അവളെ കൂടെ പോകുമ്പോ അവളുടെ അഭിമാനം എത്രയാ അവളെ സന്തോഷം എത്രയാ അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്ന വിഷയമാണ് ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാ അല്ലെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ ബന്ധമുള്ള ഒരു പുറത്തേക്ക് കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഭർത്താവും കൂടി കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണ് ഈ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് വലിയ അമലാണ് ഭാര്യക്ക് മാത്രല്ല ഭൂമിനിയൊക്കെ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുക അത് വലിയ സംഗതിയാ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഉസാലി മാമർ ലോഹന് പറഞ്ഞത് ഒരാൾ നോമ്പ് എടുത്തിട്ട് സുന്നത്ത് നോമ്പാണെങ്കിൽ വേറൊരാൾ നോമ്പ് ഉള്ള ഇയാളെ ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷണിച്ചാൽ നോമ്പ് മുറിക്കൽ സുന്നത്ത് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി എടുത്ത നോമ്പ് ഒഴിവാക്കൽ സുന്നത്ത് എന്തിന് അതിനാ ഇയാളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ആരെ ഭൂമിനായ മനുഷ്യനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഭൂമിനായ മനുഷ്യനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി നോമ്പ് കുറിക്കുമ്പോൾ ഇവന്റെ മനസ്സിൽ ഇവൻ എന്ത് കരുതണം ഭൂമിനായ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നോമ്പ് കുറിക്കുന്നത് എന്ന് കരുതണം ഭൂമിനായ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ ഒരു അമലാണ് വലിയ അമലാണ് സുബാനുള്ള നമ്മളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടും കാരണം ഒരു സ്ഥലത്ത് നേരത്തെ പരിപാടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും കുറെ ആളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും പിന്നെ ഉണ്ടാവും സുബാനുള്ള അതിന്റെ ഇടക്ക് നൂറാള് മരിച്ച പോരെ കയറണം അതുപോലെ തന്നെ കല്യാണം പോലെ കയറണം പുരെ കൂടുതലിട്ട് കയറണം നൂറ് സ്ഥലത്ത് കയറേണ്ടി വരും അതാ കഴിഞ്ഞു എന്നാലും എല്ലാരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ആൾക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കയറാ
അക്കാര്യത്തില് നമ്മളെയൊക്കെ മുന്നിലുള്ള ആളാണ് ബഹുമാൻ്റെ സയ്യിദ് അലി ബാഫ് കിട്ടുന്നത് അള്ളാഹു തല ദീർഘായുസു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഈ പ്രായമുള്ള കാലത്തും ഏകദേശം ക്ഷണിച്ച സ്ഥലത്തും തങ്ങൾ കയറി ഒപ്പിക്കും അത് റസൂർദാന്റെ സുന്നത്ത ജനങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക ജനങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക ഒരു സയ്യിദ് വീട്ടിൽ കയറി വരുമ്പോ ആ വീട്ടുകാരന്റെ സന്തോഷം എത്രയാ ഒരു ആലിമോ മറ്റേ ആലിമോ കയറി വരുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തോഷം എത്രയാ ജനങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ ഒരു സൽക്കർമ്മമാ വലിയൊരു പുണ്യകർമ്മമാ സ്വന്തം ഭാര്യയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേറൊരു ഭർത്താവ് വേറൊരു പുരുഷന് പറ്റുവോ ഭാര്യക്ക് സന്തോഷം ഭർത്താവിൽ നിന്നല്ലാതെ വേറെ ആരെന്നും കിട്ടുവോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയട്ടെ ചിലരുണ്ട് ഭാര്യ വീട്ടിലേക്ക് കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോ ഇവന്റെ കൂടെ പോവൂല എന്നിട്ട് ഇവന്റെ അനുജനെ പറഞ്ഞു വെച്ചു കൊടുക്കും കൂടെ അല്ലെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു വെച്ചു കൊടുക്കും സുഖാനന്ദാ ഈ ഭർത്താവിന്റെ ചേട്ടന്റെ കൂടെ ഇവക്ക് യാത്ര ചെയ്യല് പറ്റുവോ അനുജന്റെ കൂടെ ചെയ്യല് പറ്റുവോ ഇവൻ എന്തുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞ സമയം അവൾക്ക് വേണ്ടി മെനക്കെട്ടുകൂടാ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞില്ലേ ഭാര്യനെയും കൂട്ടി ഹജ്ജിന് പോകുന്നത് വലിയ പുണ്യകർമ്മമാണ് ഹജ്ജിന്റെ പുണ്യത്തിന് പുറമേ ഇത് വേറെ ഒരു പുണ്യവും കൂടിയാണ് അതുപോലെ അതാ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളെ സുന്നത്ത് അവിടുത്തെ നടപടിക്രമമാണ് അതാ അള്ളാഹ് റസൂൽ യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോ ഭാര്യമാരെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു വാസ്തവത്തിൽ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനല്ല ഞങ്ങളും യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നബിതങ്ങൾ ഭാര്യമാരോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അധ്വാനം ഹജ്ജാണ് നിങ്ങൾ പടവട്ടാൻ വേണ്ടി വാളുമെടുത്തിറങ്ങുന്ന പരിപാടി നിങ്ങൾക്കില്ല പിന്നെ എന്തിനാ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഭാര്യനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് ഭാര്യയെ കൂടെ യാത്രയിൽ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് പുരുഷന്മാര് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് പലർക്കും പരിക്കൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് കിടത്തുമ്പോ അവർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കണമല്ലോ മരുന്നെത്തിച്ചു കൊടുക്കണമല്ലോ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്കും ചെയ്യാമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയും അതാ അവരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങനെ യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ പോലും വസ്ലമതങ്ങൾ ഭാര്യമാരെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് എന്റെ പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാർ എന്റെ പ്രായമുള്ള ഉമ്മമാർ ഇതൊന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണേ ചെറുപ്പക്കാരനായ മകൻ അദ്ദേഹത്തിന് ദുബായിലോ ഖത്തറിലൊക്കെ നല്ല ബിസിനസ് ഉണ്ട് അതാ ബിസിനസ് അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നാട്ടിൽ വന്നിരുന്നാൽ അത് നടക്കൂല അതേസമയത്ത് യുവതിയായ പെൺകുട്ടിയുണ്ട് അവളിങ്ങനെ അവനെയും കാത്ത കൊല്ലങ്ങളോളം ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവളെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാലോ എന്നവൻ ചിന്തിക്കുമ്പോ സുഹാനന്ദ അതിനെതിരെ ശക്തമാണ് പ്രതികരിക്കുന്ന ചില ബാപ്പമാരുണ്ട് ചില ഉമ്മമാരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രായം ചെന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു തടസ്സം പറയാൻ പാടില്ല അവന്റെ ഭാര്യ അവൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ നീ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളെ തെങ്ങുമുക്കാരി ആ തേങ്ങ പറഞ്ഞത് ആ പെറുക്കിയിടാൻ ആരാ ഉണ്ടാവുക ബോഡെ ആയാൽ അത് ഉരിക്കുമ്പോ എടുത്തിടാൻ ആരാ ഉണ്ടാവുക അപ്പുറത്ത് നമ്മളെ മാതാ മുറ്റടിക്കാൻ ആരാ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നീ വിവാഹ ത് തേങ്ങ എടുത്തിടാനാണല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മുറ്റമടിപ്പിക്കാനാണല്ലേ ആ പെണ്ണിനെ നീ അല്പവും പരിഗണിച്ചില്ല ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജീവിതം പരിഗണിച്ചില്ല നീ ദുന്യാവിൽ ലയിച്ച ബാപ്പയായി പോയി ദുന്യാവിൽ ലയിച്ച ഉമ്മയായി പോയി അതേ സമയത്ത് എന്റെ പെൺകുട്ടികളെ ഭർത്താവിന് നിങ്ങളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സാധിക്കുകയില്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച അവനൊരു ടെൻഷൻ കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ ഭർത്താവിനെ ടെൻഷൻ ആക്കരുത് നിങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ച് എന്നെയും കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവന് അതിന് സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ ആ പോയ യാത്ര മുഴുവനും ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും ഭാര്യ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള കഴിവുണ്ടായില്ലല്ലോ എന്ന നിലക്ക് ടെൻഷനോട് കൂടി ആ ഭർത്താവ് ജീവിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ടെൻഷൻ കൊടുക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളാകരുത് ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ ബാപ്പക്ക് ഹിതുമത്തെടുക്കാൻ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മക്ക് ഹിതുമത്തെടുക്കാൻ അവർക്ക് വെള്ളം ചൂടാക്കി കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനൊക്കെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം വളരെ വലുതാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഭർത്താവ് 
കർത്താവിന്റെ വാപ്പക്കും ഉമ്മക്കും ഹിതുമത്ത് എടുക്കുന്നത് അതൊരു വൃത്തിയിലായി പോകുന്ന വേലപ്പണിയാണെന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട അത് ആ പാപ്പവുമ്മയുടെ പൊരുത്തം സ്വന്തം മകനും മകന്റെ ഭാര്യക്കും ഇനി അതിലുണ്ടാകുന്ന മക്കൾക്കും ഈ പാപ്പവുമ്മയുടെ പൊരുത്തം കിട്ടാൻ കാരണമാണ് കേട്ടോ വൃദ്ധസദനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് തടിയെടുക്കുന്ന മക്കളായി പോകരുത് മറിച്ച് ബാപ്പക്കും ഉമ്മക്കും ഹിതുമത്തെടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടെ മഹാനായും പറയാണ് നിനക്ക് അള്ളാഹുമായുള്ള ബന്ധം വേണോ നിന്റെ മനസ്സ് അള്ളാഹു തേന കാണുന്നു എന്ന് നിനക്ക് ക്ലിയറായി സൂക്ഷിച്ചു ജീവിക്കണം നിന്റെ ബാഹ്യവശം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നിന്റെ ചരിയ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കണം അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് അതില്ലാതെ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം കരുതാതെ ഇൽമില്ലാതെ നീ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇറങ്ങിയാൽ നീ കാപട്യത്തിന്റെ ചങ്ങൽ ത്തിന്റെ അതാ കുടുക്കിലും നീ കുടുങ്ങിപ്പോകും കാപട്യത്തിന്റെ ചില ചൂണ്ടലുകൾ നമ്മൾ ചൂണ്ടലിട്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ അതിൽ മെല്ലെ കുടുങ്ങിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് വേണം ഇൽമ പിടിക്കണം നാല് പഠിക്കുന്നത് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയാകണം ലാലി ഹൽഖി വലാലി ദുന്യ നീ അള്ളാന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് സൃഷ്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കണ്ട വലാലി ദുന്യ ദുന്യാവിന് വേണ്ടി പഠിക്കണ്ട ുംബോൾ അതിന് ചില അടയാളങ്ങളുണ്ട് ആ അടയാളം എന്താണ് അള്ളാഹുവിലുള്ള പേടിയാണ് അള്ളാഹുവിലുള്ള ഭയമാണ് അള്ളാന്റെ കൽപ്പന വന്നാൽ അള്ളാന്റെ വിരോധം വന്നാൽ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാതിരിക്കൂ എന്ന് നിനക്ക് ധൈര്യം വരൂല അല്ല വിരോധിച്ചത് ചെയ്യാൻ നിനക്ക് ധൈര്യം വരൂലിക്ക് നിന്റെ ശരീരത്തിൽ നീ അള്ളാഹുവിനെ വീക്ഷിച്ചും അല്ല കാണുന്നു എന്ന് നിനക്കും താഴ്മയോടെയും ജീവിക്കണം ജനങ്ങളൊന്നും നിനക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും നീ ജനങ്ങളോട് താഴ്മയോടെ പെരുമാറണം ജനങ്ങളോട് നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറുന്നത് അവരെ കയ്യിലുള്ള പണം കിട്ടണം എന്ന ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി അകരുതേ സ്നേഹബന്ധവും നിന്റെ വെറുപ്പുമൊക്കെ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയാകണേ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാത്ത സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് ശത്രുതയാണ് അള്ളാഹു അല്ലാത്തതിൽ നീ സ്ഥിരപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നിട്ട് നിനക്ക് മനസ്സിന് സ്ഥിരത കിട്ടുമെന്ന വിചാരം അത് നീങ്ങി പോകുന്നതാണേ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചോ വേറെ ആരെയും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട രണ്ട് പകുതിയാണെന്ന് റസൂർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉപദേശമാണ് ഒരു പകുതി ക്ഷമിക്കണം 
ഒരിക്കലാണ് ഇവന് സുഖരോൻ ഒരു പകുതി നന്ദിരയ്യലാണ് ഇതാലം തസ്ബിറി അതാ നിനക്ക് പ്രയാസം വരുമ്പോ ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറില്ലെങ്കിൽ വലം തസ്കുറി റബ്ബ് തരുന്ന അനുഗ്രഹത്തിൽ നന്ദി ചെയ്യാനില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നീ ഭൂമി നല്ല ഈമാനിന്റെ ഒരു പകുതി ക്ഷമയാണ് ഈമാനിന്റെ ഒരു പകുതി നന്ദിയാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ള ചെയ്ത ന്യാമത്തിന് നന്ദി ചെയ്യാൻ തയ്യാറില്ലെങ്കിൽ പടച്ചവൻ തരുന്ന മുസീബത്തിന് ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറില്ലെങ്കിൽ നീ ഭൂമി നല്ല എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ നീ സജീവമാക്കണേ ഒരുക്കുന്നുണ്ടാലൊഴിക്ക നിന്റെ ഏകത്വം പൂർണമായി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ആ നിലക്ക് വിവാദത്തെടുക്കുകയും ചെയ്യും മഹാനവറുകൾ പറയാണ് ഈ ഒരു സജീവത മനസ്സിലുള്ള മഹാന്മാരില്ലെങ്കിൽ ലഹലക്കും നിങ്ങൾ നശിച്ചേനെ ഈ ഒരു ചിന്തയുള്ള മഹാന്മാരുള്ളത് കൊണ്ടാ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താനായ സുരിഫു അവന്റെ അതാബിനെ അവൻ തിരിക്കുന്നു ഭൂമിയിലുള്ളവരിൽ നിന്ന് ആ മഹാന്മാരെ കൊണ്ട് തിരിക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ അതിങ്ങനെ വിശദമായിട്ട് പറയാണ് മഹാൻ ഞാൻ ഇത് അലഹമില്ല ഈ മാസം ഗൗസുല്ലാദമിനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന മാസമായത് കൊണ്ട് ഞാനൊരൽപ്പം സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മഹാനവറുകൾ ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പേരിൽ നിനക്ക് ചിലപ്പോ സ്വർഗം തന്നു എന്ന് വരും ഞാനിന്ന് രാവിലെ മുത്തലിമീകൾ കോതി കൊടുത്ത ഹരീതാണ് അതേ ഇതാ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ാണ് <laughs> ലോകത്ത് വലിയ സ്ഥാനം കൊടുക്കാനാണ് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ മുസീബത്ത് കൊടുക്കും ആ മുസീബത്തിൽ ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരീക്ഷണമാണ് നമ്മുടെ ഒരു നല്ല പ്രവർത്തകൻ ഈ വാളൂക്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ആ മരിച്ച വീട്ടിൽ പോയി വരികയാണ് വാളൂക്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയി രണ്ട് ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കളെ കണ്ടപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത വേദന തോന്നി അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ ആ മക്കൾക്കും വിധവയായ പെണ്ണിനും കുടുംബത്തിനും അള്ളാഹു തലഹൈറും ബർക്കത്തും നൽകട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ആർക്കും എപ്പോഴും മരിക്കാമല്ലോ മുസീബത്ത് എവിടെയും എപ്പോഴും സംഭവിക്കാമല്ലോ ആ സമയത്ത് പതറിപ്പോകാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ നമ്മൾ അതാ മനസ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബ് തന്നത് പൊരുത്തപ്പെട്ട് സ്വീകരിക്കണം അവിടെയാണല്ലോ ക്ഷമ മഹാനായ ഔസുല്ലാതും പറയാണ് അതേ അൽ അബുദ 
وجل في حال فقره وفاقته وصبر معه ولا مراده ولم يستنكف من الصفة المباحة وواصل الضياء بالظلام بالعبادة أديم ورمن الشر ولا مصيبة ورمبول آمن الشر الله من التعرم غانجو تعرضر التعرم غانجو بشمت التعرم غانجو الله نقول شمجد دنو الله ديش نرباكان أبن آس بيت الله تيرا برتب پتا دلنا تبرين كنم قدم نلا أدي بولا تنن أبن آدم واصل الضياء من ظلام من عبادة يرتين مرقد كان من عبادة تاغن بلچم من بلچم ميش إن برنان أبن آبن سن تنشن الله سميت نسكار Indonesia <laughs> Allah Edo Varil, Avenda Kudbate, Malahu Ashid Tirakum, Avenue Maisid Tirakum, Allah in the Tiraman at the Nur Sadaman, and Mangi Girichi would know to Boganum. Let's have you, let's sukurum, Adundagum, where Mutaki, I mentioned that. In the time the session for Enumi at Tatilaha, Edge Allah, Mahradan, where Zuku, Min Haitula, had the Sibu, a lover, and even the. Allah will let the Jay the Jay be child. Yea, the person at the Lumna Chapada, Allah Hotel, a very good to come. Where's the Kuhu? Bin Haithula had the Sibi Jarika, the Rubatili, Allah Subhana, who at Allah, Kurkanda, the Kuku, Bachelor Murku, Elam, 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 Sheriff, why are you Sakafi Merchant Pope could not be Jibi can you will come at the Makalo to let you go to Panguti? You are private in the Kern. A Pagudu Mamanga Jibi Ku and the Elarity, but Shurus and the Nora will do it. Kuitil in the Ravel to the Marine, a Kurbatin and I la and Addis Adam and Russian Southern and Rock Kapudi and the Wangan, Ethropa Serus Sade and Antiru. He poor Elder Nodi for all must be. Allah who had a bachelor to that. Namala Allah who will make a Kalbudiri. Allah who will make a Kalbudiri. Jivikan of Murkulum, Halala Latari, Nagas, Namakil, where it will pick up. Namalu, Berlola, Nakan, the Edge of Mumbo, and Lansadi, Antakal Haja, who hid in the river of Nopria, Antakal Haja, Ni Kombu Kanapolyanado, Kombu Kanar. Kombuka and Chigilsia, Kombuka and the Dusha Tore of Kabelchir. Other Chigilsia, a Chigilsia, the Arapolian, and the Tukhridjuda Min Wairika, the Matula every day, Givi the Tirula, the Tigala, I was took a lot of Rogam. I rogue of okay, the Kombuka and Arapolian get a bit of a chigger till in the Chase a minute to a week at the Un Mahalun, Ninilo, Ninil and Aller Ogamund, Ninder Ogam, Belichet Tilla, Nirogian, Matula Chigilsigan, Arkan, Adwandama to Hridu, Ninder Ogam, Nimatan, Verdi, Ninaku Kombu, Chitilla, Nimatula Kombu, Chirectum, Belichet Kunda, her party, Inni Arakatas. Dadu ilman bahira, ni bahiam ilmin gane erdun dun dene kwece wajahilan batina. Uli le ni jahalat ingen kudu nunde, uli le biwerek ed kudi kudi berun nunde. Maktubum fit taurati taurati le regayunde. Manis dadu ilman falias jadi wajah. Ilmet terak kudu nundo, atrayim bedane kudanam. Yendi bedane an mahadal wajoh. Yedani 
بيدنا هو الخوف من الله عز وجل وذل له ولعباده اد الله انا بيبدلان غتو الله بين تاعما غانيكلان غتو الله ان اديمغلكم تاعما غانيكلان غتو اذا لم يكن لك علم انك بيبرم لنجل تعلم ني پڑھكان رنگيكو اذا لم يكن لك علم ولا عمل ولا اخلاص ولا ادب ولا حسن ظن بالشيوخ فكيف يجي منك شيء ذلك بيبر ولا عمل ولا اخلاص ولا ادب ولا نين ان قرنات المار مهان مار پنڈت المار سمبندچ ذلك நல்ல விचारوم இல்லെങ്കിൽ പിന്നെ ذلك പിന്നെ ഒരു നല്ല കാര്യവും വരൂലട്ടോ قد جعلت همك الدنيا وهطامها ذند منسن ذا پراموكيم دنيا ونم دنيا ونم چرکل ما هي پوئي ان قريب يحان بينك وبينها دنيا وندي ما هي قرن قالت ندك مريت ردم دندا هي پوغم انگتو ونم قيل اللاد ني قبر لك وطك نار اند قيم نورتي پڑچ ياتر يم گٹو ഈ ബോധത്തോടുകൂടി അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല നമ്മെ കാണുന്നു എന്ന ബോധത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ ജീവിതം നയിക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല നമ്മൾ എല്ലാവരെയും സാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തട്ടെ ഞാൻ ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഓസുല്ലാ ദമ്മതങ്ങളുടെ മഖ്ബറ അസിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓസുല്ലാ ദമ്മ അസിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബഗ്ദാദിൽ പോയപ്പോൾ അങ്ങനെ വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് നാളെ ഒരു ദിവസം ഫുൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ നോട്ടെ നാളെ തരാണ് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തു പിറ്റേ ദിവസം പോയി വാങ്ങി വാങ്ങിയതിനു ശേഷം മോഹൻലാലിന്റെ കബറിന്റെ നേരെ ഇപ്പുറത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ദ് അലി ബാഹി തങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു തങ്ങൾ ദ്വാരത്ത് നിന്നു ഞാൻ ഈ ഫത്തഹുർ റബ്ബാനി വായിച്ച ചെറിയ ദിർസ് കൂടെ വന്ന ആളുകൾക്ക് ദിർസ് കിട്ടി വലിയ ബർക്കത്തുള്ള കിതാബാണ് വലിയ ബർക്കത്തുള്ള വാചകം ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന വാചകങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതന്മാരും സുഹൃത്തുക്കളുമുള്ള ഒരു സദസ്സ് എന്ന നിലക്ക് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു എന്നേയുള്ളൂ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽപ്പ് തിരിച്ച് ജീവിക്കണം നമുക്ക് വേറെ ലക്ഷ്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു വേറൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും നന്നാകണം വൈരാഗ്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരാളോ സുഹാനുഭാവം ഇപ്പൊ വരുമ്പോ ഒരാളൊരു ഫോൺ ചെയ്ത് അയാളെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല് ഒരാള് വിളിക്കുന്ന ആള് നല്ല ഇഹ്ലാസുള്ള നമ്മളെ പ്രവർത്തകനാ അയാളെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊരാൾ അയാളെ നാട്ടിൽ സംഘടനയായിട്ട് സഹകരിക്കുന്നില്ല ആ സംഘടനയായിട്ട് സഹകരിക്കാത്ത ആളുടെ ഒരു പരിപാടിയിൽ നമ്മളെ നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ല ഇതാണ് ഇപ്പൊ അയാളെ ബെറ്റർ ഞാൻ ചോദിച്ചു അയാൾ നന്നാ വേണ്ടി ഇവിടെ കൗണ്ടോ അപ്പൊ അയാൾ നന്നാ വേണ്ടി അവനപ്പം ഒരു പങ്കെടുക്കല്ലേ വേണ്ടി എന്നിട്ടല്ലേ അയാൾ നന്നാക്കി എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ അയാൾ സമ്മതിച്ചു ജനങ്ങളെ മനസ്സ് കുടുങ്ങിയ മനസ്സ് സങ്കുചിത മനസ്സ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി വേറെ കുറ്റം പറയലല്ലോ വേറെയുള്ള അകറ്റി നിർത്തലല്ല നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടി എല്ലാവർക്കും ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം കൊടുത്തു എല്ലാവരും നന്നാകുക അതിന് നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്ത് ഹിതമത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഏത് നിനക്ക് ഹിതമത്ത് ചെയ്യാൻ അതാണ് നല്ല ഉപദേശങ്ങള് നല്ല നിർദ്ദേശങ്ങള് നല്ല തത്വങ്ങള് ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി ജനങ്ങളെ സന്മാർഗത്തിൽ കൊണ്ടു നമ്മളും സന്മാർഗത്തിലായിട്ട് ജീവിക്കുക വളഞ്ഞ വടിക്ക് നേരെയുള്ള നേലുണ്ടാവില്ല നമ്മളെ വടി നേരണ്ടെങ്കിൽ നിഴല് നേരെയാവും നമ്മളൊക്കെ തക്കവയുള്ളവരാകണം അള്ളാഹുത്തല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിന് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹുത്തല സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നമ്മുടെ ദ്വാകൾക്കെല്ലാം ഇജാബത്ത് നൽകട്ടെ നല്ല ഇഹലാസുള്ള അമല് അതിന് വലിയ ഫലാണ് ഇഹലാസ് ഇല്ലാത്ത അമലിന് നിലനിൽപ്പുണ്ടാവില്ല നല്ല ഇഹലാസുള്ള അമൽ വലിയ ഫലാണ് 
ഞാൻ ഇവിടെ മുമ്പിപ്പോ പറഞ്ഞു ഇല്ലേ നിനക്കറിയില്ല വീട്ടിലേക്ക് ഒരു വലിയ മഹാൻ വരുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോ എഴുപത്തൊന്ന് മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു ഇന്ത്യ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ എഴുപത്തൊന്ന് മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു ഹിലാസോടെ കത്തിച്ചു വെച്ചാൽ ആ മഹാൻ വന്നപ്പോ ആ മഹാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ പൈസ ഒക്കെ വെറുതെ ചെലവാക്കിട്ട് എഴുപത്തൊന്ന് മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു വെച്ചത് ഇതൊക്കെ സൂഫിയാകൊക്കെ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഞാൻ ഈ ഇഹ്ലാസോടെ കത്തിച്ചു വെച്ചത് അങ്ങനെ ബഹുമാനിച്ചിട്ട് അള്ള ബഹുമാനിച്ച ആളെ ബഹുമാനിച്ചിട്ട് ഈ ഇഹ്ലാസോടെ കത്തിച്ചു വെച്ചതാ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് അതൊന്ന് കെടുത്തി നോക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ ഒന്ന് കെടുത്താൻ കഴിയൂല ഞാൻ ഇഹ്ലാസോടെ കത്തിക്കാത്തത് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കെടുത്തു അല്ലാത്ത ഒരൊറ്റ ഒന്ന് കെടുത്താൻ കഴിയില്ല ഈ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഈ വന്ന മഹാൻ ഇറങ്ങിയ എല്ലാ കഴിഞ്ഞ് കഴിച്ചിട്ട് ഒരൊറ്റ ഒന്ന് കെടുത്താൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ അഹമ്മദ് ബിൻ ഖദർ റബീഹി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു ഇതിലും വലിയ അത്ഭുതം കാണിച്ചു തരേണ്ട ഒരു പോരി ഇതാണ് കൂടാൻ കണ്ടു കൂട്ടണം നേരെ ചെന്നത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ചർച്ചിലാണ് ചർച്ചിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ആ ചർച്ചിലുള്ള വലിയ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഉണ്ട് അയാൾ വലിയ ബഹുമാനാദരവോട് കൂടി ഇറങ്ങി വന്ന് അഹമ്മദ് ബിൻ ഖദർ റബീഹി റളിയല്ലാഹു അൻഹു സ്വീകരിക്കാൻ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതി ഇരുതിയപ്പോ നല്ല ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നു മുപ്പരോട് പറഞ്ഞു കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു മുപ്പര് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ കഴിക്കൂല എന്താ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കൂടെ ഇവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൂടി കഴിക്കാൻ സാധിക്കണം അതിന് നിങ്ങൾ റെഡി ഉണ്ടോ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ റെഡി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു സ്വർഗത്തിലേക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ റെഡി ഉണ്ടോ എന്താണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി ഈ മഹാന്റെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇപ്പോ അതിനെന്തായാലും ഞാൻ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാം അദ്ദേഹം ഷഹാത്തിലിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് പരിചരണം നടത്തുന്ന എഴുപത് ആളുണ്ട് എഴുപത് ആളും ഷഹാത്തിലും വലിയ എഴുപത്തൊന്നാൾ ഷഹാത്തിൽ അങ്ങനെ തിരിച്ചും കൊണ്ടു പോകുന്നു അവിടുന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് നല്ല സന്തോഷത്തിൽ തിരിച്ചു പോകുന്നു മടങ്ങി വന്നിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോ സ്വപ്നത്തിൽ കേൾക്കുകയാണ് ഓ അഹമ്മദേ നിങ്ങള് ഞാൻ ബഹുമാനിച്ച ഒരു മഹാനെ ബഹുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുപത്തൊന്ന് മെഴുകി തിരി കത്തിച്ചു വെച്ച് വെളിച്ചമുണ്ടാക്കിയല്ലേ എന്നാൽ അതിന് പകരം നിങ്ങൾ കാരണമായി എഴുപത്തൊന്നാളുടെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഈ മാനിന്റെ വെളിച്ചം കൊടുത്തു നിങ്ങൾ കത്തിച്ചത് ഈ മെഴുകുതിരിയാണ് ആ വെളിച്ചമാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതെങ്കിൽ എഴുപത്തൊന്നാളുകളുടെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഈ മാനിന്റെ വെളിച്ചം കൊടുത്തു നിങ്ങളെ ബഹുമാനിച്ചിട്ടാണ് ഇഹ്ലാസുള്ള അമലിന് വലിയ പവറാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തമേ കരുതാകൂ നമ്മളെ കീശയിൽ എന്തോ കിട്ടുവോ ഇല്ലേ ആളുകൾ നമ്മളെ കൈപിടിച്ച് മണക്കോ ഇല്ലേ വന്നാലടിയിട്ട് നിൽക്കോ ഇല്ലേ അതൊന്നും തന്നെ ചിന്തിക്കാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം കരുതി പ്രവർത്തിക്കണം അതേ നിലക്ക് ജീവിക്കണം അപ്പോഴാണ് മനുഷ്യന് എല്ലാ നന്മകളും അള്ളാഹു നൽകുന്നത് അള്ളാഹു താല ആ നിലക്ക് ഹലാസോടെ ആരോഗ്യവും തൗഫീക്കും തെക്കവയും നമുക്ക് ഏറ്റിത്തരട്ടെ എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ദൂരെ നിൽക്കുന്ന ഭൂമിനികളൊക്കെ സദസ്സിലേക്ക് വരണം നമ്മിൽ നിന്ന് മുൻഗാമികളായി മരിച്ചു പോയ ഈ നാട്ടിലെ മുൻഗാമിയായ കാതിയാരടക്കം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞവരടക്കം പറയാത്തവരടക്കം അതേ ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട് റബ്ബേ ആര് എങ്ങനെ മരിച്ചവരാണെങ്കിലും അവരുടെ ഞങ്ങളെ കബറിലും നീ സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാ മജിനിസുകൾ മജിനിസാക്കണേ കരിപ്പുള്ളി അബ്ദുക്കുട്ടി ഉസ്താദ് കുന്നത്ത് മിത്തൽ മൊയ്ദു ഹാജി എടത്തിൽ അമ്മദ് കാ പറമ്പത്ത് അബ്ദുള്ള വാഴവച്ചറമ്പ് കുഞ്ഞാലി ഹാജി ഒറ്റപ്പിരാക്കുൽ കുഞ്ഞമ്മദ് ഹാജി കളരിച്ചാലിൽ അംസക്ക മുടവന്തേരി മറിയം ഹജ്മ രയാക്കണ്ടി മാമി ഹജ്മ എടപ്പള്ളി ഹജ്മ അലത്താക്കണ്ടി സൂഫി മുസ്ലിയാരി ഇല്ലത്ത് വാങ്കുട്ടി ഹാജി ഏനിയും ഉണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ എല്ലാ വേദനയും മുന്നിലിരിക്കുന്ന നമ്മളെ ചീയൂർ അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാരടക്കം മരിച്ചു പോയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഈ അടുത്ത് മരിച്ചു പോയ മൊയ്ദുക്ക അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് പേരിപ്പോ വായിച്ചാലേ നമുക്ക് തീരൂലല്ലോ ഇവിടെ എഴുതി കിട്ടിയ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും വായിച്ചു എന്നല്ലോ അള്ളാഹ് തിരിയാട്ടൊന്നായി പോവില്ല വായിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല അള്ളാഹ് അറിയാണ്ടൊന്നായി പോലെ അവിടെ എല്ലാരുടെ പേര് ഫാത്തി ഹോദം എൻ്റെ ഷാഹ് നമുക്ക് ദ്വാരക്കണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജിദിസ് ആക്കുത്തരമുള്ള മജിദിസായി കബൂൽ
പിന്നെ ഇന്നലെ അങ്ങ് എറണാകുളത്ത് ചെന്ന് കൊണ്ട് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഫോണിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിങ്ങനെ കേൾപ്പിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൊടുങ്ങല്ലൂർ പള്ളിയിൽ പറ്റി പറഞ്ഞ ഭാഗം അവങ്ങനെ അയാൾ ഇപ്പോൾ ഓടുന്നു പറഞ്ഞാൽ വെല്ലുവിളി എത്തും അവരിങ്ങനെ ഉറക്കം വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഓടേണ്ട ആവശ്യം ഏഹ് ഇതും പല സ്ഥലത്തും പോകുന്നുണ്ടാവും ഏഹ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അലഹമില്ല നല്ല തന്നെ വേണ്ട എന്നല്ല വേണ്ട എന്നല്ല എല്ലാവരും ഈ ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ കേൾക്കൂല അവരൊക്കെ കാത്ത് ഒരു പാടെ കളഞ്ഞ പെണ്ണുങ്ങളും വയസ്സുള്ളവരൊന്നും കേൾക്കൂല അപ്പം ഇങ്ങനെ വയസ്സ് തന്നെ പറയണം വയസ്സ് നിർത്താൻ പാടില്ല അതൊക്കെ വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ പുറമേ നമ്മളെ കുട്ടികൾ കുറാൻ പഠിക്കണല്ലോ നമ്മളെ കുട്ടികൾ ദീന് പഠിക്കണല്ലോ അതിന് സ മദ്രസക്ക് സഹായിക്കണല്ലോ എല്ലാ സമയത്തും പറയലുണ്ട് എപ്പോൾ സഹായിക്കലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹ് നമ്മളൊന്നും പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല നല്ല നീയത്തോടെ എല്ലൊരു നല്ല സംഭാവന കൊണ്ടുവന്നു തരണം കയ്യിലില്ലാത്ത ഒരു പേരെഴുതി കൊടുക്കണം അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ മജിരിസ് നീ ആക്കിജാപത്തുള്ള മജിരിസാക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫാത്തിയ കൈ പിടിക്കുന്ന വൈകുന്നവന് الحمد يوافي نعمه ويكاف مزيدة اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحاب سيدنا ومولانا محمد الحمد الراحي منا يا رب يدن غلود يدن برن يدن كرت دم اللام صالحا يا عملاء قبول جينا الله ഞങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിലും ഞങ്ങളുടെ കാതുകളിലും കണ്ണുകളിലും ഞങ്ങളുടെ സർവ അവയവങ്ങളിലും നീ ബറക്കത്തിയണേ അള്ളാ എല്ലാ സെറുകളും മുസീബത്തുകളും രോഗങ്ങളും ശൈത്വാന്റെ സെറും സഹുവത്തിന്റെ സെറും ഞങ്ങളെ തടിയിച്ചയുടെ സെറും എല്ലാം നീ കാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ കൽബ് ശുദ്ധിയാക്കി തരണേ അള്ളാ കൽബ് നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ തളച്ചിടാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാ താഴ്മയോടെ ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാ വിശാലമായ മനസ്സ് നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോടും ഇസ്സത്തോടെ ആഫിയത്തോടെ തെക്കുവയോടെ ജീവിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരുണ്ടോ എവിടെയുണ്ടോ കുടുംബങ്ങളുണ്ടോ അല്ലാത്തവരുണ്ടോ പ്രവർത്തകരുണ്ടോ സഹായികളുണ്ടോ ഉസ്താദുമാരോ ശിഷ്യന്മാരോ ജീവിതത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ആര് മരിച്ചു പോയോ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ സദസ്സുകളിൽ പങ്കെടുത്ത് വയത് കേട്ടിരുന്ന മോമിനികൾ ആര് മരിച്ചു പോയോ ഏത് മോമിനാത്തുകൾ മരിച്ചു പോയോ അവരുടെ എല്ലാം കബറിൽ ഞങ്ങൾ ഓതിയതിൻ്റെ പ്രതിഫലം പോലെ നീ എത്തിക്കണേ അള്ളാ അവരെ ഇതുങ്ങളെയും ജന്നാത്തിൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാ പടച്ചറബെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാൻ സലാമത്താക്കണേ അള്ളാ സന്തോഷത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നിൻ്റെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ചിത്രം കണ്ട് നിൻ്റെ റഹ്മത്തിൻ്റെ മലക്കുകൾ വന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന വിധം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ എന്ന കെലിമ ചൊല്ലി നല്ല ബോധത്തോടെയുള്ള മരണം തരണേ അള്ളാഹിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വന്നു പോയ മറന്നോ മനഃപൂർവമോ വന്നു പോയ ഏത് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ടോ മാപ്പാക്കണേ അള്ളാ സർവ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും മാപ്പാക്കണേ അള്ളാ തെറ്റായ ഏത് ചിന്തകൾ കൽവിലേക്ക് കടന്നു വന്നു തെറ്റായ ഏത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വന്നു പോയോ നീ മാപ്പാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളിൽ പലർക്കും പല ഉദ്ദേശങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് അതൊക്കെയും നിനക്കറിയാം അവരുടെ ഞങ്ങളുടെ ഈ മനസ്സിലുള്ള മുഴുവൻ ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ നിറവേറ്റണേ അള്ളാ ഇവിടെ സംഭാവനകൾ കൊടുത്തവർ പല ഉദ്ദേശങ്ങളും പറഞ്ഞവരുണ്ട് അവരെ കൽബിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് നീ കൊടുക്കണേ അള്ളാ രോഗം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന പലരുമുണ്ട് അള്ളാഹുവെ പനിയുള്ളവരുണ്ട് മഞ്ഞപ്പിത്തമുള്ളവരുണ്ട് കാലുമുട്ട് വേദന പറഞ്ഞവരുണ്ട് ദേഹവേദന പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് റബ്ബെ അതുപോലെ ഏത് ഏത് രോഗങ്ങൾ ആര് സങ്കടപ്പെടുന്നുണ്ടോ എല്ലാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ പൂർണമായ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ വയറ് സംബന്ധമായ രോഗവും മൂത്ര സംബന്ധമായ രോഗവും വാർദ്ധക്യ സംബന്ധമായ രോഗവും അങ്ങനെ നിരവധി രോഗങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട് എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും പരിപൂർണ ഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘകാല ജീവിതം തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ കിടത്തിക്കളയരുതേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ തളർത്തിക്കളയരുതേ അള്ളാ നിന്റെ ധീരന്റെ ഇൽമ് പഠിക്കാനും പഠിച്ചത് പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യവും ദീർഘായുസും തെക്കോയും മിഹ്ലാസും തരണേ അള്ളാ 
അർഹമുറാഹിമീൻ ആയ റബ്ബെ ഗർഭിണികളുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം നീ സുഖപ്രസവം നൽകണേ അള്ളാ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ മക്കള് നൽകണേ അള്ളാ തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ തൊഴിൽ നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹു വിവാഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഹൈറായ ഇണകൾ നൽകണേ അള്ളാ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ പടച്ചറബേ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് എം ബി ബി എസ് അടക്കം പലതിനും പഠിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം ഉന്നത വിജയം നൽകണേ അള്ളാ ഏത് ചെറുത് പരീക്ഷകൾ മുന്നിലുള്ള മക്കളുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം ഉന്നതമായ വിജയം നൽകണേ അള്ളാ ബാഹുവേദങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട തൈക്കണ്ടിമായൻ ഹാജി അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടെ ദീർഘായുസ് തഹുവയോടെ നൽകണേ അള്ളാ അതുപോലെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളെ ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നവർ അവരാരുണ്ടോ എവിടെയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ രാവിലെ ക്ലാസ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ഒരു മുത്തല്ലിമ വന്ന് ഈ കഴുത്തിലൊരു മുഴ കാണിച്ച് എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ മോനും അതുപോലെയുള്ള ആർക്കും നീ ഒരു രോഗവും വിഷമമുള്ള രോഗം കൊടുത്തേക്കരുത് അള്ളാ ആരോഗ്യത്തോടെ അനുഗ്രഹം നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും ഒരു മാരകമായ രോഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ കിടത്തരുതേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം മിസ്സത്തോടെ ജീവിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഇവിടെ ഉസ്താദുമാർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന സഹോദരിമാരുണ്ട് അതുപോലെ ഈ മദ്രസയുമായി ഇന്നുവരെ സഹായിച്ചവരുണ്ട് സഹകരിച്ചവരുണ്ട് സ്ഥലം തന്നവരുണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചവരുണ്ട് അപ്പെ എല്ലാവർക്കും നീ സ്വർഗം നൽകണേ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇസ്സത്തോടെ ആഫിയത്തോടെ ജീവിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ട കല്ലുടുതൽ സൂപ്പി എന്നവർക്ക് ദുരാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കുളങ്ങരത്ത് ഫാത്തിമ എന്നവർക്ക് ദുരാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു വാളൂക്കിലെ റഷീദിന് വേണ്ടി ദുരാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ മരിച്ചവരാരൊക്കെ എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാം ഖബറിൽ ഞങ്ങൾ ഓതിയതിൻ്റെ പ്രതിഫലം പോലെ നീ എത്തിക്കണേ അള്ളാ അവരെ ഞങ്ങളെയും ജന്നാത്തിൽ ഫിർദോസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാനും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും എല്ലാ മോമിനികൾക്കും മോമിനാത്തുകൾക്കും സർവ പണ്ഡിതന്മാർക്കും നീ തൗഫീക്കു നൽകണേ അള്ളാ അവസാനം ആക്ടിബത്ത് നന്നാക്കി മരിപ്പിച്ച് സാലിഹികളോടുകൂടെ നിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കൊടിക്കീഴിൽ ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാ നിന്റെ മഹാനായ ഗൗസുല്ലാദം മഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിറുൽ ജിലാലി അബ്ദുസ്ലാഹു സുറഹുൽ അസീ തങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഈ മാസത്തിൽ അവിടുത്തെ കിതാബിൽ നിന്നൊരൽപ്പ ഭാഗം വായിച്ച് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ കാണാൻ അവസരം തരണേ അള്ളാ അവിടുത്തെ പോലുള്ള മഹാന്മാരെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ശഫായത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ദുന്യാവും ആഹ്റവും നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അള്ളാ നാദാപുരം നന്മ എന്ന പേരിൽ ദുബായിൽ ഒരു നല്ല പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ കക്ഷി ഭേദമന്യ എല്ലാവരും സഹായിച്ചു സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചു എല്ലാ പ്രവർത്തിച്ചവർക്കും സഹകരിച്ചവർക്കും സഹായിച്ചവർക്കും ഇനിയും നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ സഹായിക്കുന്ന സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാ മുമ്മിനികൾ മോമിനാത്തുകൾക്കും എല്ലാ ഹൈറിൻ്റെ വാതിലുകളും നീ തുറക്കണേ അള്ളാ സർവശറുകളും അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും തടുക്കണേ അള്ളാ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اه നമ്മളെ പ്രസംഗിക്കാനുള്ള നല്ല സ്റ്റാൻഡ് നമ്മളെ സ്പീക്കിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് ഇല്ലേ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ നൽകി അള്ളാഹബക്ക് ആ കുട്ടികൾക്കെല്